നമസ്കാരം ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാരതീയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പിന്നെ പോയട്രിയിൽ നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് പോയംസ് ആണ് നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് പോയംസിൽ ആറാമത്തെ പോയമായ സ്ട്രേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിന്നിവിടെ എടുക്കുന്നത് വിൽഫ്രഡ് ഓവൻ ആണിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റേക്ക് ഒന്ന് പോകാം This is a very impressive war poem, even more frightening than Dade's you have read so far. Maybe because it takes the reader into the dark underground world of hell. Somehow it makes you think of paradise laws because of the description of the place and the feeling of hopelessness the reader can experience. It is a very effective way Owen found to convey his anti-war message വൺസ് മോർ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർ പോയമാണ് ഇതൊരു വാർ പോയമാണ് ഇവൻ മോർ ഫൈറ്റനിങ് ദ ഫ്രൈറ്റനിങ് ദാറ്റ അതേസ് യു ഹാവ് റീഡ് സോ ഫാർ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് വളരെയധികം ഇത് വായിക്കുന്ന വായനക്കാരെ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോയമാണിത് മേ ബി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ റീഡർ ഇൻ ടു ദ ഡാർക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വേൾഡ് ഓഫ് ഹെൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ പിന്നെ റീഡർ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഡാർക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഒരു നരകതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു എത്തിയതുപോലെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഭയം തോന്നുന്നത് സംഹൗ ഇറ്റ് മേക്സ് യു തിങ്ക് ഓഫ് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ദ റീഡർ ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം എന്താണ് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതായത് ഇത് വായിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഈ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിന് ആ അതിനെ ഓർ ഓർക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഓർക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്സും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ആ ഒരു പ്ലേസും ഒക്കെയാണ് ഈ വായനക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി എഫക്റ്റീവ് വേ ഓ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ടു കൺവേ ഹീസ് ആൻറ്റി വർ മെസ്സേജ് വൺസ് മോർ ഇത് അതായത് ഈ യുദ്ധവും അതിന് ശേഷമുള്ള പിന്നെ ദുരന്ത ആ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ആ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീക്ഷ്ണതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എഫക്റ്റീവ് വേ ആയിട്ടാണ് ഓവൻ ഈ പോയത്തെ കാണുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം വിൽഫ്രഡ് എഡ്വേർഡ് സാൾട്ടർ ഓവൻ വാസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ് ആൻഡ് സോൾജർ റിഗാർഡഡ് ബൈ മിനിയാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് പോയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അപ്പോൾ വിൽഫ്രഡ് എഡ്വേർഡ് സാൾട്ടർ ഓവൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റും കൂടാതെ ഒരു സോൾജറും കൂടി ആയിരുന്നു റിഗാർഡഡ് ബൈ മിനിയാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് പോയിറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ലീഡിംഗ് പോയിറ്റ്സിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓവൻ His shocking realistic war poetry on the horrors to trench and gas warfare was heavily influenced by his friend Seufred Sarsen and sat in stark contrast to both the public perception of war at the time and to the confident, confidently patriotic verse written earlier by war poets such as Robert Brooke. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർ പോയിട്ടുകൾ ഒരു വാർ പോയിട്ടുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാർ പോയിട്ടുകളായ ദ ഹോറേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രെഞ്ച് പിന്നെ ഗ്യാസ് വാർഫെയർ ഗ്യാസ് വാർഫെയർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വളരെയധികം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫ്രണ്ടിനെ എന്താണ് വളരെയധികം ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള സെയ്ക്സ് ഫ്രെഡ് സാഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു തികച്ചും അതായത് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുധാരണ അതിനെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഒരുപാട് ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാർ പോയിട്രിയിൽ ഉള്ളത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ടു ദ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി പാട്രിയോട്ടിക് വേർഡ്സ് റിട്ടേൺ ഏർലിയർ ബൈ വാർ പോയിറ്റ്സ് അച്ചാസ് റുപ്പേർട്ട് ബ്രൂക്ക് റുപ്പേർട്ട് ബ്രൂക്കിനെ പോലെയൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് പാട്രിയോട്ടിക് വേർഡ്സൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ വർക്ക്സ
most of which were published posthumous posthumously appo adhehathinte nalla nalla workukal okke adhigavum publish cheyidirikkunnathu adhehathinte maranaanandaramana adheha marichathinu sheshamana nalla nalla oru paadu works gal publish aayirikkunnathu include uh, dulci et decorum est insensibility anthem for doomed youth ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം പബ്ലിഷായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ ചിലതാണ് ഹിസ് പ്രിഫൈസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഫോർ എ ബുക്ക് ഓഫ് പോയംസ് ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് ബുക്ക് ഓഫ് പോയംസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഫോർ ബുക്ക് ഓഫ് പോയംസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിഫൈസ് പ്രിഫൈസ് പബ്ലിഷ് ആയത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് കണ്ടെയിൻ ന്യൂമറസ് വെൽ നോൺ ഫ്രേസസ് എക്സ്പെഷ്യലി വാർ ആൻഡ് പിറ്റി ഓഫ് വാർ ആൻഡ് ദ പോയട്രി ഈസ് ഇൻ ദ പിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് ഇതിൽ വരുന്ന ഫ്രേസസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വാർ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിറ്റി ഓഫ് വാർ പിന്നെന്താണ് പോയട്രീസ് ഇൻ ദ പിറ്റി ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രിയിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പോയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ഇറ്റ് സീംഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാറ്റിൽ ഐ എസ്കേപ്ഡ് ഡൗൺ സം പ്രൊഫൗണ്ട് ഡൾ ടണൽ ലോങ് സിൻ സ്കൂപ്ഡ് ത്രൂ ഗ്രാനൈറ്റ്സ് വിച്ച് ടൈറ്റാനിക് വാസ് ഹാർ ഗ്രോയിൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റ് ആരാണ് ഒരു സോൾജറാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൽ ഒരു സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റ് തന്നെയാണ് പോയറ്റിന് ആ യുദ്ധത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു വൈരുദ്ധ്യത അതായത് യുദ്ധത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു എതിർപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചും അതിന് അതിന് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോയമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിറ്റ് ഒരു സോൾജറിനെ അതായത് തൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ട് നിന്നിരിക്കുന്ന അതായത് ഇവിടെ സ്പീക്കർ തൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ട് നിന്ന ഒരു ആ സോൾജറിൻ്റെ സോൾജറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് സീംഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാറ്റിൽ ഐ എസ്കേപ്ഡ് ഡൗൺ സം പ്രൊഫൗണ്ട് ഡൾ ടണൽ അതായത് അദ്ദേഹം ഈ യുദ്ധത്തെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ടണലിലെത്തി ചേരുകയാണ് ലോങ് സിൻ സ്കൂപ്ഡ് ത്രോ ഗ്രാനൈറ്റ്സ് വിച്ച് ടൈറ്റാനിക് വാർ ഹാസ് ഗ്രോയിൻഡ് അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടണലില് അതായത് ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടണലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് വളരെ വളരെ എന്താ ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അതായത് വളരെയധികം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടണലായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റാനിക് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ പഴയ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ ടൈ ടൈറ്റാനിക് വാറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ പണിയഴിപ്പിച്ച ഒരു ടണലായിരിക്കാം അത് എന്നദ്ദേഹം കരുതുന്നു ഇറ്റ് ഓൾസോ ദയർ എൻകംബേർഡ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഗ്രോയിൻഡ് അവിടെ എന്താണ് അതായത് ആ ടണലിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കണ്ടത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹിയർ എൻകംബോർഡ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഗ്രോയിൻഡ് ടു ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ത്രൂ ഓർ ഡെത്ത് ടു ബി ബെസ്റ്റ്രൈഡ് അതായത് അയാൾ ആ ടണലിൽ ചെല്ലുമ്പം അയാൾ ഈ സ്പീക്കർ കാണുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ മയങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ് അവർ ഉറങ്ങുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയതാണോ എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ എന്താണ് ഞരങ്ങ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ കിടന്നിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഞരങ്ങിയും ചെറുമൂളിയും അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ആസ് ഐ പ്രോബ്ഡ് ദം വൺ വൺ സ്പ്രാങ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർഡ് അത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നു പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്ന അയാൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്പീക്കറെ ഇങ്ങനെ തുറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വിത്ത് പിറ്റിയസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇൻ ഫിക്സഡ് ആയസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്താണ് വളരെയധികം ദയനീയമായ ഒരു ഒരു ഭാവമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ദയനീയമായൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു 
പിന്നെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടത് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രസ്ഫുൾ ഹാൻഡ്സ് ആസ് ഇഫ് ടു ബ്ലേസ് അപ്പം എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വയ്യാത്ത ആ ഹാൻഡ്സ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പിന്നെ വയ്യാത്ത ആ കൈകളിങ്ങനെ ഉയർത്തി കൈകളിങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് അതായത് ഒരു അനുഗ്രഹം തരുന്നതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക മ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് കൈകളും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ആൻഡ് ബൈ ഹിസ് മൈ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് സോൾ ആൻഡ് ഹോൾ ബൈ ഹിസ് ഡെറ്റ് സ്മൈൽ ഐ ന്യൂ വി സ്റ്റുഡ് ഇൻ ഹെൽ അപ്പം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പുഞ്ചിരി ആ പുഞ്ചിരിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയാമെന്നെനിക്ക് അതായത് ഈ സ്പീക്കറെ അയാൾക്ക് അറിയാം എന്ന് സ്പീക്കർക്ക് തോന്നി ദാറ്റ് സോൾ ആൻഡ് ഹാൾ അത് അപ്പം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൈലും ഒക്കെ കണ്ട് ആ ഒരു അവിടെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്പീക്കർക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ശരിക്കും ഇതൊരു നരകം തന്നെയാണ് ഒരു നരകതുല്യമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വിത്ത് എ തൗസൻഡ് പെയിൻസ് ദാറ്റ് വിഷൻസ് ഫേസ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് എറ്റ് നോ ബ്ലഡ് റീച്ച്ഡ് ദയർ ഫ്രം ദ അപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ മുഖങ്ങൾ എനിക്കവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇങ്ങനെ ഞരങ്ങി വയ്യാത്ത വളരെ മരണ മരണതുല്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു Yet no blood reached there from the upper ground and no gun stumped or down the flues made moan. അപ്പം എന്താണ് അവിടെയുള്ള അപ്പം ഈ സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് മേലെ അപ്പർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് താഴെയാണ് ഒരുപാട് ഡീപ്പിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആ ഗൺ ഗണ്ണ് ഗണ്ണിൻ്റെ സൗണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ആക്രമണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആ ഒരുപാട് പിന്നെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ എന്താണ് യുദ്ധ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് പിന്നെ ബ്ലഡൊക്കെ ഒഴുകി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ടണലിലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഞരങ്ങിയും കരയുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് കാരണം ആ അവിടെ നിന്നും ഉള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയല്ല കാരണം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് താഴെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ആൻഡ് നോ ഗൺ തമ്പേർഡ് ഓർ ഡൗൺ ദ ഫ്യൂ ഫ്ലൂസ് മെയ്ഡ് മോൺ സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രണ്ട് ഐ സെഡ് ഹെയർ ഈസ് നോ കോസ് ടു മോൺ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അപരിചിതനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിനോട് അദ്ദേഹം അതായത് സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കരയുന്നത് ഞാൻ സെഡ് ദാറ്റ് അതർ സേവ് ദ അണ്ടൺ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ആ സ്ട്രേഞ്ച് ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഒരു ഒരാളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ അയാൾ എഴുന്നേറ്റു അയാൾ പറയാണ് ഇല്ല അതായത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ആ നല്ല നാളുകൾ ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദ ഹോപ്ലെസ്നെസ് വാട്ട് എവർ ഹോപ്പ് ഈസ് യുവേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ് വളരെയധികം നിരാശനായിട്ടുള്ള ഒരു സോൾജറാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഈ സ്പീക്കർ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സോൾജർ എന്താണ് വളരെയധികം നിരാശനായി യുദ്ധത്തിലകപ്പെട്ട് തൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും തൻ്റെ ജീവിതവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആകെ നിരാശനായി മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഈ സ്പീക്കർ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ഈ സ്പീക്കറോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് എവർ ഹോപ്പ് ഈസ് യുവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളില്ലേ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളില്ലേ വാസ് മൈ ലൈഫ് ഓൾസോ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ വെൻറ്റ് ഹണ്ടിങ് വൈൽഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വൈൽഡസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഞാൻ അതായത് പിന്നെ വളരെ മനോഹരമായ വളരെ വൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ബ്യൂട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിയെ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവി
അട്രാക്ഷൻ അല്ല അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോമൺ ഐ സോ ബ്രൈഡഡ് ഹെയർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് മോക്ക് ദ സ്റ്റഡി റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ അവർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്സ് ഗ്രീവ്സ് റിച്ചർ ദാൻ ഹിയർ അതായത് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യമല്ല പക്ഷേ എന്താണ് ലോകത്ത് എവിടെയും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യം അത് എന്താണ് അതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല നല്ല കാലങ്ങളും നല്ല കാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല നല്ല കാലങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ അതായത് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെ നേടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും തീ ഒന്നും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകാതെ അദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ ബൈ മൈ ഗ്ലി മൈറ്റ് മെനി മെൻ ഹാവ് ലാഫ് ഡ് ആൻഡ് ഓഫ് മൈ വീപ്പിങ് സംതിങ് ഹാർഡ് ബീൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അതായത് ഒരുപാട് അതായത് സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പിന്നെ കരച്ചിലും എല്ലാം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്താണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭീകരതയിൽ അതിൻ്റെ പരിണത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സഫലമാകാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ഡൈ നൗ അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം എന്ത് ചെയ്യും മരിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഐ മീൻ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ടോൾഡ് അപ്പം എനിക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സത്യം പറയണം ഒരു പറയാത്ത ഒരു സത്യം പറയണം ദ പിറ്റി ഓഫ് വാർ ദ പിറ്റി വാസ് ഡിസ് ദ പിറ്റി വാർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് അതായത് ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വള ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം ഈ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്തു ഈ യുദ്ധം കൊണ്ട് മുഴുവനും എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആ ജനങ്ങളെയൊക്കെ എന്താണ് പിഴുതു നീക്കിയിരിക്കുകയാണ് തുടച്ചു നീക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവർ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച ഭാവിയിലേക്ക് കരുതി വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവരുടെ ജീവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ദയനീയമായ വളരെ ഭീകരമായ രീതിയിലുള്ളൊരു യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൗ മെൻ വിൽ ഗോ കണ്ടൻറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ബി സ്പോയിൽഡ് ഹോർ ഡിസ്കണ്ടൻറ്റ് ബോയിൽ ബ്ലഡി ആൻഡ് ബി സ്പിൽഡ് അതായത് എന്താണ് ആ അതായത് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒന്നും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ നശിക്കാനായിട്ടില്ല ഈ യുദ്ധം കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ യുദ്ധത്തിനോട് ഈ യുദ്ധത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസംതൃപ്തിയാണ് ഈ വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രകടമാക്കുന്നത് അതായത് പോയിറ്റിന് എന്താണ് ഈ യുദ്ധത്തോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ഒന്നും അറിയാത്ത ജനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ യുദ്ധം യുദ്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിലക്കയറ്റവും ക്ഷാമവും പട്ടിണിയും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് ദേ വിൽ ബി സ്വിറ്റ് വിത്ത് സിഫ്റ്റ്നസ് ഓഫ് ടൈഗർ ടൈഗ്രസ് നൺ വിൽ ബ്രേക്ക് റാങ്ക് ദോനേഷൻ ശ്രീ ദ ബ്രേക്ക് ഫ്രം പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു സോൾജറാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾജർ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഒരു കടുവയെ കഴിഞ്ഞും അതിലും എന്താണ് അതിലും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു അത്രയും കറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് എന്താണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ അനുസരിക്കുക അല്ലാതെ യുദ്ധ പിന്നെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് കഴിയില്ല അതായത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു തന്നെ ആകണം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് കഴിയില്ല കറേജ് വാസ് മൈൻ ആൻ ഐ ഹാഡ് മിസ്റ്ററി വിസ്റ്റം വാസ് മൈൻ ആൻ ഐ ഹാഡ് മാസ്റ്ററി അപ്പം എന്താണ് ഈ കറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധൈര്യം എന്ന്
ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൽ വലിയ നല്ല പാണ്ഡിത്യവും ഉണ്ട് ടു മിസ് ദ മാർച്ച് ഓഫ് ദിസ് റിട്രീറ്റിംഗ് വേൾഡ് ഇൻ ടു വെയിൻ സിറ്റാഡൽസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് വേൾഡ് അതായത് ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ ഈ മാർച്ചിങ്ങും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് ഈ പട്ടാളക്കാരിങ്ങനെ പട്ടാളക്കാരുടെ മാർച്ച് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കുളമ്പടി ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ഈ നാടിനെ മുഴുവനായിട്ടും നശിപ്പിക്കും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു സിറ്റാഡൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോട്ട അതായത് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട പോലും ഒരു സ്ഥലം പോലും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദെൻ വെൻ മച്ച് ബ്ലഡ് ഹവ് ക്ലോക്ഡ് ദെയർ ചാരിയോട്ട് വീൽസ് ഐ വുഡ് ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് വാഷ് ദം ഫ്രം സ്വീറ്റ്സ് സ്വീറ്റ് വെൽസ് അപ്പം എന്താണ് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് ഈ രഥങ്ങളിൽ രഥങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് പേരുടെ രക്തക്കറകൾ പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ രക്തക്കറകൾ പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ജീവനുകളെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പാപം ഈ ആരാണ് ഈ പട്ടാളക്കാർ അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ അവരെല്ലാം ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിന് പോകണമെന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈവൻ വിത്ത് ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് ലൈൻസ് ടു ഡീപ്പ് ഫോർ ടേൻഡ് അതായത് ഒരു സത്യത്തെ സത്യത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു പിന്നെ കള്ളം കൊണ്ട് കളങ്കപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സത്യത്തെ ഒരിക്കലും സത്യം ഒരിക്കലും കളങ്കപ്പെടരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബട്ട് നോട്ട് ത്രൂ വൂൺസ് നോട്ട് ഓൺ ദ സെസ് ഓഫ് വാർ ഫോർ ഹെഡ് ഓഫ് മെൻ ഹൗ ബ്ലഡ് വെയർ നോ വുഡ് ദർ അപ്പം എന്താണ് അതായത് പിന്നെ ഈ യുദ്ധം മൂലം എന്താണ് ഒരുപാട് മുറിവുകളും ഒരുപാട് മുറിവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാറ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ശാപമാണ് ഈ വാറെന്ന് പറയുന്നതൊരു ശാപമാണ് മറ്റ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായിട്ട് നാശത്തിലാക്കാനും അവരെ കഷ്ടപ്പാടിലാക്കാനും അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒന്നാണ് ഈ വാറ് ഈ യുദ്ധം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഐ ആം ദ എനിമി യു കിൽഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതായത് അപ്പോൾ ഈ പോയിറ്റ് സ്പീക്കർ ടൂവിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എനിമി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി അണിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ ശത്രു ആയിരുന്നു അല്ലയോ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ശത്രു ആയിരുന്നു ഐ നോ യു ഇൻ ദിസ് ഡാർക്ക് സോ ഫോർ സോ യു ഫ്രൗണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രു ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും പിന്നെ എന്താണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനാണ് നിങ്ങളെ കൊന്നത് യെസ്റ്റർഡേ ത്രൂ മീ ആസ് യു ജാബ്ഡ് ആൻഡ് കിൾഡ് ഇന്നലത്തെ ആ വാറിലെ വാറിലെന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുത്തി കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഐ പാരീഡ് അതായത് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരുപാട് നോക്കി പക്ഷെ എന്താണ് ബട്ട് മൈ ഹാൻഡ്സ് വെയർ ലോത്ത് ആൻഡ് കോൾഡ് അതായത് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരുപാട് നോക്കി പക്ഷെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് അതിവിടെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾജറുടെ ധർമ്മമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ലെറ്റ് എ സ്ലീപ് നോ അതായത് പിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഈ കൊടും ഭീകരതയിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷ നേടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ യാത്രയാകുകയാണ് ഞാൻ ആഴ്ന്ന ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതായത് ആഴ്ന്ന ഉറക്കം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി എന്നായിരി എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ബൈ വിൽഫ്രഡ് ഓവൻ ഈസ് എ പോയം എബോട്ട് എ സോൾജർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഹു മേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെഡ് സോൾജേഴ്സ് സോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ട
ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വേറൊരു സോൾജറിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ രീതിയിലാണ് ഈ പോയം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദിസ് പോയം യു നോ ദാറ്റ് ദ പോയിറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയം റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ പോ ഈ പോയിറ്റ് വാറിനോട് യുദ്ധത്തിനോട് എതിരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് വാർ ഈസ് സം ഹാർട്ട് വാച്ച് ദാൻ ഹെൽ അതായത് ഈ വാർ കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കാണ് ചെന്ന് വീഴുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദ പോയം ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ റിലീഫ് ഓഫ് എ സോൾജർ ആസ് ഹി എസ്കേപ്പ് ദ വാർ അതായത് ഈ പോയം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ വാറിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു റിലീഫ് നേടി സോൾജർ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു ടണലിലേക്ക് വരുന്നത് ലേറ്റർ ഇൻ ദിസ് പോയം ദ സോൾജർ മീറ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡെഡ് സോൾജർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഹി റിയലൈസ് വെയർ ഹി ഈസ് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ പിന്നെ സോൾജറുടെ ആ സ്പിരിറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് താൻ ശരിക്കും എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ സ്പിരിറ്റ് ടെൽസ് ദ സോൾജർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഗോ ഇൻ ടു ദ വാർ യു ആർ സിംപ്ലി വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ലൈഫ് അപ്പോൾ ആ സ്പിരിറ്റായിട്ടുള്ള സോൾജർ എന്താ പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഗുണവുമില്ല ഒരു സോൾജർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് വേസ്റ്റാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഓൾസോ മെൻഷൻസ് ദ ക്രൂവൽറ്റി ആൻഡ് ഹാർഷ്നെസ് ഓഫ് വാർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു കാഠിന്യവും ഒരു ക്രൂരതയും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓൺ വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടു ദയർ ഓൾ ദോ ദ പോയം ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ മോണലോഗ് ദെയർ ഈസ് സം ഡയലോഗ് ആൻഡ് നറേഷൻ ടു അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും ഈ ഒരു പിന്നെ പോയ എന്താണ് ഒരു മോണലോഗാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തോട് ഒരു പോയിറ്റിനുള്ള ആ ഒരു എതിർപ്പ് കൂടെ പ്രകടമാക്കുന്നതും യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൂവൽറ്റിയും ആ ഒരു പിറ്റിനെസ്സും ഒക്കെ വെളിവാക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വാർപ്പോയമാണ് ഇത് ഓക്കെ താങ്ക് യു